നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ചാപ്റ്റർ മീഡിയയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രഭുരാജ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ നാലാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ഇന്ത്യ ടുവേഡ്സ് ന്യൂ എറ എന്ന പാഠത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒരു ചിത്രവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിത ഒരുക്കിയിട്ട് ആ ചിതയ്ക്ക് ചുറ്റും കുറേ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നു ആ ചിതയ്ക്ക് മുകളിലൊരു സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ നാലാം പാഠഭാഗത്തിന് ആദ്യ പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ചിത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ദുരാചാരം അൻ എവിൾ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് പ്രിവേൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ദുരാചാരം ഇവിൾ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദുരാചാരങ്ങൾ ദുരാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ആചാരങ്ങൾ വളരെ പ്രാകൃതമായ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യനൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില ദുരാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് ഈവിൾ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മൾ വിളിക്കും ദുരാചാരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ദുരാചാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു സതി സതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ഭർത്താവിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അതേ ചിതയിൽ ചാടി ഭാര്യയും മരണപ്പെടണം മരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ദുരാചാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അതിനെയാണ് സതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യ പേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദുരാചാരം സതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വിശദമായ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു വിവരണം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്ക സതി ചൈൽഡ് മാരേജ് ചൈൽഡ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൈശവ വിവാഹം വിവാഹപ്രായം എത്താത്ത കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമപരമായിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുണ്ടെങ്കിലേ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ പ്രകാരമുള്ള നിയമമാണ് എന്നാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുക ശൈശവ വിവാഹം അതാണ് ചൈൽഡ് മാരേജ് അടുത്തതോ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് വിഡോ റീമാരേജ് വിധവകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പുനർവിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിധവകളാണ് വിധവകളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിയമം ഒരു പ്രാകൃതമായ ഒരു ഈവിൽ പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നരബലി എന്ന് പറയും മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുക്കുക നമ്മൾ പലതരത്തിലും ബലികളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോഴിയെ ബലി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസ് അഥവാ നരബലി ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ് പെൺ ഭ്രൂണഹത്യ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി പെൺകുട്ടി ആണ് എങ്കിൽ കുട്ടിയെ കൊന്നുകളയുക ഭ്രൂണത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുക അതാണ് ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ് അഥവാ പെൺ ഭ്രൂണഹത്യ പിന്നെ സ്ലേവറി സ്ലേവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമത്വം മനുഷ്യനെ അടിമകളായി കണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി ദുരാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ നിലനിന്നിരുന്നു ഈ വിൽ പ്രാക്ടീസസ് പ്രിവേൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സതി ചൈൽഡ് മാരേജ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് വിഡോ റീമാരേജ് ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസ് ഫീമെയിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസൈഡ് സ്ലേവറി തുടങ്ങിയ ഈ വിൽ പ്രാക്ടീസസ് അഥവാ ദുരാചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം സെവറൽ റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് came up in the 19th century to fight against these evil practices itarathirulla durajarangal kedire 19th nootandodu koodi nammade india maharajyathe endu uyarnu varan thodangi pradishedangal uyarnu varan thodangi okay social consciousness that developed due to english education and rational thinking led to these reform movements endu kondana itarathil aalukal pradishedikkanulla kaaranam നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന സമയമാണ് ഭരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറേയധികം ആളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുകയും ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങളെപ്പറ്റി ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചതോടുകൂടി അവർക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരുന്നു 
പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈവിൽ പ്രാക്ടീസസിനെതിരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നു വന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗേനസ്റ്റ് ഈവിൽ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സൂപ്പർസീഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരാചാരങ്ങൾക്ക് എതിരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് വുമൺ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ എന്തു ചെയ്തു പ്രതിഷേധിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നത്തെ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി സ്പ്രെഡ് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്തു ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന രീതിയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടായി ഒരു മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉയർന്നു വന്നത് പിന്നീട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാവരുതല്ലോ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ വേണം ശരിയല്ലേ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിജയിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ലീഡർ വേണം ആ ലീഡർ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു പ്രതിഷേധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവണം ഒരു മാസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആവണം ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ പ്രതിഷേധമാവണം അപ്പോൾ അതിനൊരു ലീഡർ വേണം അങ്ങനെ കുറച്ച് ലീഡർമാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ നയിക്കുവാനായി ഈവിൽ പ്രാക്ടീസസ് അഥവാ ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ച പോരാടിയ കുറച്ച് ധീരന്മാരായ കുറച്ച് നേതാക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവരെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ അഞ്ചോ ആറോ പേരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് അവരെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആളിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ ആളിൻ്റെ പേര് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആരായിരുന്നു രാജാറാം മോഹൻ റോയ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചില ഈവിൽ പ്രാക്ടീസുകൾക്കെതിരെ ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടിയ കുറച്ചധികം പേരെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആര് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഹു ഗെയിൻഡ് വെസ്റ്റേൺ എജ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രോങ്ലി കണ്ടംഡ് ദ ഈവിൽ പ്രാക്ടീസസ് ലൈക്ക് സതി ആൻഡ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ദാറ്റ് പ്രിവേൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താണ് പറഞ്ഞത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഹു ഗെയിൻഡ് വെസ്റ്റേൺ എജ്യൂക്കേഷൻ ആ രാജാറാം മോഹൻ റോയ്ക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം വെസ്റ്റേൺ എജ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ആളായിരുന്നു രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രോങ്ലി കണ്ടംഡ് ദ ഈവിൾ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായി പോരാടി ലൈക്ക് സതി ആൻഡ് ചൈൽഡ് റീമാര ചൈൽഡ് മാരേജ് ദാറ്റ് പ്രിവേൾഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എന്തൊക്കെയാ സതി അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ശൈശ വിവാഹം ചൈൽഡ് മാരേജ് തുടങ്ങിയ ഈവിൾ പ്രാക്ടീസസിനെതിരെ അതിശക്തമായി ആര് പോരാടി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് പോരാടി ഹിസ് ക്യാമ്പെയിൻ അഗേൻസ്റ്റ് സതി പെർസ്വേഡ് ലോർഡ് വില്യം ബെൻഡിക് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ടു അബോളിഷ് സതി അപ്പോൾ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ ഈ ശക്തമായ പോരാട്ടം കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന വില്യം ബെൻഡിക്കിന് എന്ത് നിരോധിക്കേണ്ടതായി വന്നു സതി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരോധിക്കേണ്ടി വന്നു ആ അപ്പോൾ സതി നിരോധിക്കാൻ കാരണമായ ആളാരാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയാണ് സതി നിരോധിച്ചതാരാണ് ലോർഡ് വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് വില്യം ബെൻഡിക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സതി നിരോധിച്ചത് അതിന് നിരോധിക്കാൻ കാരണമായ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയാണ് അബോളിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുക നിരോധിക്കുക നിർത്തലാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഹി ഫൗണ്ടഡ് ബ്രഹ്മസമാജ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഹിസ് ഐഡിയോളജി ആൻഡ് ഗേവ് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് ആർ ബേസിക്കലി ദ സെയിം ഇതിനു വേണ്ടി രാജാറാം മോഹൻ റോ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്
ഒന്നു തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരിൽ മതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഒന്നാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ സമാജം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ സമാജം വഴി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച മെസ്സേജ് ഹി സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ്ഡ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ടു ബി ദ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തിയ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ജാതി സമ്പ്രദായമായിരുന്നു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് ജാതി സമ്പ്രദായം വലിയ ജാതിയെന്നും താഴ്ന്ന ജാതിയെന്നും കീഴ്ജാ കീഴ്ജാതിക്കാരനെന്നും മേൽജാതിക്കാരനും എന്നുള്ള തരംതിരിവായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമെന്നാണ് ആരുടെ വിലയിരുത്തൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ വിലയിരുത്തൽ ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റണൈസൻസ് രാജാറാം മോഹൻ റോയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നാണ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റണൈസൻസ് റണൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാനം അത് നിങ്ങൾ വേറെ പാഠത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യൻ റണൈസൻസിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരെയാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹമാണ് സതി നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ പോരാടിയ മനുഷ്യൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം കാരണമാണ് ലോർഡ് വില്യം ബെൻഡിക്കിന് ഇന്ത്യയിൽ സതി അബോളിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ആരു കാരണമാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ബ്രഹ്മ സമാജം എന്നായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മ സമാജം വഴി അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയം എന്തായിരുന്നു എല്ലാ ജാതികളെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും ആശയം എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള ആശയമാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി അദ്ദേഹം കണ്ടത് എന്താണ് ജാതി സമ്പ്രദായം അഥവാ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റണൈസൻസ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത റണൈസൻസ് ലീഡറിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ പേര് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി വാസ് എ ലീഡർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റണൈസൻസ് ഹു അറ്റാക്ട് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കണ്ടംഡ് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്തിനൊക്കെ എതിരെ നിലകൊണ്ട ആളാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ആ ഹു അറ്റാക്ക്ഡ് അദ്ദേഹം എന്തിനെ ആക്രമിച്ചു എന്തിനെതിരായി പറഞ്ഞു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ജാതി സമ്പ്രദായത്തിനും ആൻഡ് കണ്ടംഡ് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് വിഗ്രഹ ആരാധന വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിനും എതിരായിരുന്നു ആര് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിനും വിഗ്രഹ ആരാധനയ്ക്കും എതിരായിരുന്നു ആര് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ആ എന്താണ് ഐഡൽ വർഷിപ്പ് അഥവാ വിഗ്രഹ ആരാധനയ്ക്കും എതിരായിരുന്നു ഇനി നോക്കിക്കോ ടു ഡിസെമിനേറ്റ് ഹിസ് ഐഡിയോളജി ഹി ഫൗണ്ടഡ് ആര്യ സമാജ് ഹി ഗേവ് കാൾ ഗോ ബാക്ക് ടു വേദാസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ടു ഡിസെമിനേറ്റ് ഇസ് ഐഡിയാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു ആ സംഘടനയുടെ പേരാണ് ആര്യ സമാജ് ആ സംഘടനയുടെ പേരാണ് ആര്യ സമാജ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയുടെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രഹ്മ സമാജ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയുടെ പേര് ആര്യ സമാജ് ആര്യ സമാജ് വഴി അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ നമ്മുടെ നാടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കാണ് ഗോ ബാക്ക് ടു വേദാസ് വേദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക അപ്പോൾ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഗോ ബാക്ക് ടു വേദാസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അടുത്ത
വിധവകൾ വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനെ ആര് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ജ്യോതി റാവു ഫുലെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എന്തായിരുന്നു ഈവിൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച ആളാണ് ആര് ജ്യോതി റാവു ഫുലെ ഹി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എജ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ടു ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത വാദിച്ച ആളാണ് ആര് ജ്യോതി റാവു ഫുലെ അപ്പോൾ ജ്യോതി റാവു ഫുലെ എന്താണ് ചെയ്തത് ഹി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി എജ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൾസറി സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് കുട്ടികൾ എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ വരെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന് ആര് വാദിച്ചു ജ്യോതി റാവു ഫുലെ വാദിച്ചു ഗേവ് പ്രൈമറി കൺസേൺ ടു ദ എജ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ദ വീക്കർ സെക്ഷൻ ആൻഡ് വുമൺ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും വീക്കർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും സൗജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്നും ആര് വാദിച്ചു ജ്യോതി റാവു ഫുലെ എന്ത് ചെയ്തു വാദിച്ചു ആൻഡ് നോക്കിക്കോ ഫോർ ദീസ് പേർപ്പസസ് ഹി ഫൗണ്ടഡ് ദ സത്യ ശോധക് സമാജ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജ്യോതി റാവു ഫുലയുടെ ആശയങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ രാജാറാം മോഹൻ റേ ബ്രഹ്മ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര്യ സമാജ് സ്ഥാപിച്ചു ഇവരൊക്കെ എന്തിനാ അത് ചെയ്തത് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതി റാവു ഫുലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അതായത് കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയുടെ പേരാണ് സത്യശോധക് സമാജ് അപ്പോൾ സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ജ്യോതി റാവു ഫുലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ തൽക്കാലം ഈ മൂന്ന് പേര് നിൽക്കട്ടെ ഇനിയും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റണേസൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ പറ്റി ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റണേസൻസ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റണേസൻസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആളാരായിരുന്നു രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയുടെ പേര് ബ്രഹ്മ സമാജം എന്നായിരുന്നു ഗോ ബാക്ക് ടു വേദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ ആര്യ സമാജ് എന്നായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതി റാവു ഫുലെയാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അ